senare. Jag tänkte dra igång min spelprogrammeringsserie på svenska som, eh, kom, där vi kommer använda C++ och eh, grafikbiblioteket STL. Och eh, jag tänkte börja med att säga att den här tutorialen är inget fel som inte kan se plus plus, alltså grunden. För övrigt så har jag gjort den här räknaren i plus plus för att hålla koll på tiden på filmen. Men eh, det är inte någon. Men för er som inte kan det, gå in på den här Youtube-sidan. Eh, Mr. Onebuying. En svensk kille som förklarar sig plus plus väldigt bra. Ni söker bara på Mr. Onebuying som det står här. Så hittar ni han. Tryck ni på C++ svenska spellista. Och här kommer ni upp. Får ni upp. I princip allt ni behöver veta. Ni får inte veta riktigt allt här exakt. Men ni ska ha en aning. Och ni ska ha hört ungefär det mesta. Jag kommer ta upp det som kanske är lite knepigt. Även grunderna kommer jag ta upp en extra gång i min serie. Men eh, ja, jag kommer använda Visual C++ för att eh, jag tycker det, det är bra. Jag gillar det. Men eh, ni kan självklart använda Codeblox om ni vill det. Men eh, det kommer funka lite annorlunda och ni kommer att söka upp en tror jag själv hur man sätter upp SDL med Codeblox. Och ja just det, det glömde jag att säga. SDL, <laughs> vad är det för något? Kanske vissa av er undrar, vissa kanske vet. Det är ett eh, grafikbibliotek kan man säga. Men det har även hand om eh, keyboard input, eh, mus input. Det fixar en, eh, ett fönster åt dig. På, med hjälp av en kodrad, vilket är relativt unikt skulle jag säga. För jag har provat ett par andra och det är Ela istället. Ehm, ja, då kanske vi ska börja med att ladda hem SDL. Det är, gå in på Google skulle jag säga och sök på SDL. Och så kommer det här upp: Simple Direct Media Layer. Klick på det här och så klick en download SDL 1.2. Development Libraries. Tryck ni, ja, går ni till Win32 och letar upp Visual C++ om ni då ska installera det för Visual C++. Sitter ni med till exempel Codeblock eller sitter på Linux eller något sånt så får ni följa en annan tutorial som jag kommer skicka med i beskrivningen. Och så kommer ni använda den här filen. Ehm, då laddar vi hem den. Ehm, så. Kopiera den. Lägg hem skrivbordet för enkelhetens skull. Där har vi den. Slänger vi den. Och då har vi då själva SDL-mappen. Här har vi då lite header-filer. Och här är själva lib då. Så kan man hitta själva DLL-filen som vi kommer ha med i alla projekt. Och lite här lib-filer. Ja, i alla fall. Då ska vi starta projektet. New project. Om ni då sitter i Visual Studio. Jag är inte helt säker på Codebook så jag försöker lära mig det. För jag gillar ändå det. Men jag har inte hört lusten att lära mig det är fullt ut. Men i alla fall. My first SDL kan den heta. Nu, ni borde vet vad jag håller på med så här långt. Annars är detta inte rätt tutorial för er kan jag säga. Men eh, vi skapar en ny fil. Döper den till main för att tydligt visa att det är ingångspunkten för programmet. Då skriver vi include sdl.h. Det säger att vi ska inkludera huvudfilen för sdl. Men vi får ett fel för att eh, vi kör C++ har inte en, har inte en aning om vad eh, sdl är. Och det ska jag berätta för den nu. Så oj, för nu var det lite snabbt. Green Project. Properties. Och eh, här då. Det är C++ Directories. Och då Include Directories. Väljer vi här. Edit. Ska jag lägga till en ny linje. Går vi till skrivbordet där vi la SDL. Går in i mappen. Trycker på Include. Och väljer den här mappen. Det, alltså man ser det tydligt där. Include. Include. Och då ska vi ha ett eh, library med. Och eh, går vi in. Samma sak. Väljer mappen. Och 
lite. Och här då, då ska vi välja x86 för att vi kommer att göra 32 bitars applikationer oavsett eh, vilken dator du sitter på. Och så ni får, eh, det är lite krångligare, eller egentligen inte, men vi ska göra 32 bitars applikationer, acceptera det. <laughs> Välj nu då x86 och vi trycker välj mapp. Så, då var den eh, delen klar. Och code generation då. Så väljer vi multi-thread DLL, runtime library. Och linker går vi in på. Stämmer ner. Trycker på input. Här väljer vi. Ja, additional dependencies går vi in på. Sen ja, kanske vara lite otydliga. Trycker jag på den pilen. Edit. Då skriver jag sdl.lib. Avsluta linjen sdl main.lib Och sen går vi in i system Och här i subsystem väljer vi console För att eh, vi vill ha konsolen när vi Samtidigt som vi har ett grafiskt fönster uppe för att eh, Det är mycket lättare att eh, hitta fel i koden Sen kan du självklart ta bort konsolen sen när du är klar Men det, under tiden som du utvecklar vill du ha konsolen i de flesta fall skulle jag säga Trycker i verkställ. Och som ni ser, inget fel längre här. Ni hittade stelfilen. Då gör vi main och ljus. Ni borde veta att man, det är bättre att ha main som en, att den returnerar en int än uh, void. Så, nej, jag tänker inte gå in på det. Och sen så, detta är standardet. Kanske ni inte har uh, mött, men uh, main ska ta två uh, parametrar. STL-program kommer inte starta om inte er main ser ut exakt så här. Då kan vi börja med att den skriver return 0 som det är int. Ja. Då ska vi göra det här som är så väldigt enkla. Sätta upp ett fönster. Och det är bara en rad men det är för STL. Då skriver vi STL. Bottenstreck. Set. Video. Mod. Och då vill jag ha en, ja, vi ser här, intuit, alltså bredden på skärmfönstret, inte skärmen. Eh, då int height, då 600, och färgdjup, 32 kör vi. Sen den här kommer jag nog, jag kommer troligtvis säga bort mig om jag går in på den här fördjup, så jag ska inte göra det. Utan eh, ni får skriva den. <laughs> och här tar vi stl. Ja, anledningen till att jag inte gå in på den här fjut, jag är ingen expert, jag bara jag är liksom själv är programmerare. Det är inget, jag, jag kan, jag förstår inte exakt allt själv men jag kan göra spel, så är det. Eh, ja, då har vi fått den här, så vi kan sätta upp ett fönster. Ska vi prova, jag ska bara kolla hur långt videon har gått, åtta minuter, här är det lugnt. Prova vi köra här. Oj, fortgrivit fel. SDL-DLL saknas på datorn. Och det är för att SDL-DLL saknas i projektfilen. Får vi gå in på SDL här. Lib x86, precis som. Och här har vi den filen då. SDL-DLL. Så går vi in på eh, din... Eh, vad ska jag säga? Ja, där har projektet. Jag har mitt lik här. Projects. Vad fan det? Oj, jag ska inte svära. Jag döpte även till. My first SDL. Där. Och då, ja. För vi kör studio ska den ligga i projektnamnet, projektnamnet, den mappen. Det vill säga att den här för mig. Och sen så, nu skulle både du kunna köra det. Det gick upp, men de stängdes bara ner direkt. Varför då? Jo, för att vi ser till det. Den ska starta en skärm. Men sen så är den klar, så den stänger ju såklart ner av sig. Och eh, hur ska vi fördröja det? Jo, SDL har ett fint... Eh, en fin instruktion som heter SDL Delay. 
Det funkar i princip exakt som med Sleep om det, ni någonsin har provat det med Windows och det, Du bara skriver hur länge i millisekunder, till exempel 5000 i 5 sekunder. Så startar jag det här. Så går det där. Yes. Vi har en konsol och vi har ett fönster uppe i cirka 5 sekunder. Så stänger ner sig. Inga problem, felfritt. Det är bra. Har ni kommit så här långt då funkar STL. Har ni inte kommit så här långt då får ni göra om det. Jag tänkte bara säga det. Alltså allt det här jag gjorde med Project Vigen Properties. Jag kunde inte det för en månader efter att jag hade börjat med STL. Jag kunde det allt det här utan till. Det är en hel del att komma ihåg. Men man läser det. Jo, det är inte. Ni får bara kolla om och kolla om och kolla om. Jag kunde nästan göra ett spel innan jag kunde det här utan till. För att det är, det är rätt mycket. Men ja, kanske prata lite allmänt som helst. Vi kommer kunna. Ja, vi kommer kunna göra enklare spel. Eller jag kommer göra enklare spel som till exempel Pong och alla sådana klassiker. Jag kommer inte göra något till exempel stort RPG. Men eh, ni kommer kunna göra det själva. Men jag, kommer inte jag vill inte lägga ner tiden på det i en tutorialserie. Men jag kanske kommer prata om lite programstruktur och liksom programdesign. För att ni ska lyckas göra ett RPG. Det är inte så enkelt det är alltid. Jag tror det är inte många som går igenom det. Jag tycker att någon måste göra det. Jag kan vara inte bli kung på det själv. Men jag kan nog lära er något. Ja. Jag tror. Jag hoppas att det var allt jag hade att säga. Ni får. Ni får försöka lära er de här två. Särskilt. Utan till. För att de kommer använda jättemycket. Resten det är. Alltså det kan ni bara slå upp och skriva om. Och det är inget ni behöver kunna utan till. Men jag tror det var det jag hade att säga. Fortsättning följer. Ha en bra dag.